வெல்கம் டு ஐடியா மணி சேனல் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் இன்றைக்கி நாம் பிரதரோட டிசிபி டி செவன் டென் டபிள்யூ மாடல் பிரிண்டர் வந்து நம்ம ரிவ்யூ பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இந்த பிரிண்டரை வந்து நான் கடந்த ஒரு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை வந்து நான் ஒரு வருஷம் கழித்து ஏன் நான் வந்து இப்போ ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பொருளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து இதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து எடுத்த உடனே அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் அது இருக்கா இது இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லையா நம்ம வந்து ரி ரியலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அது அப்போ தான் வந்து அந்த விஷயங்களை நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த இந்த விஷயத்தை இது பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த பிரிண்டர் நான் வாங்கி இப்போ வரைக்கும் பதினோரு மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆக போகுது ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷலிட்டி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கு டேங்க் பிரிண்டர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு சி பிளாக்கு எல்லோ சிஎன் மெஜெண்டா இந்த இந்த மூணு கலர் கொடுத்துருக்காங்க கலருக்காக வந்து பிளாக்குக்கு பிளாக் கொடுத்துருக்காங்க பிளா பிளாக்கோட இங்கு டேங்க் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஆறாயிரம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறாயிரம் பேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கலரில் வந்து ஐயாயிரம் பேஜஸ் கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வரைக்குமே இந்த இந்த இதுக்கு விட அதிகமாகவே எனக்கு கிடச்சிருக்கு பிரிண்டரோட இது அதிகமாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து ரீஃபில் இங்கு டேங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒய்ஃபை வந்து டேரக்ட் இருக்குது ஒய்ஃபை டேரக்ட் இருக்குது ஒய்ஃபை மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒய்ஃபை டேரக்ட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வந்து நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி கேபிள் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இது தெரியாது உள்ளே இருக்கிறது யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பிரிண்டர் வந்து பிரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேட் ஸ்கேனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸ் வரைக்கும் இதில் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது விஷயங்களை வந்து இதில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது லீகல் சைஸில் எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஏடிஎஃபில் வந்து நீங்கள் ஏடிஎஃப் மூலிமா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஏடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு இதில் அவைலபிள் இருக்கும் ஸோ லீகல் சைஸ் வைக்கும்போது நீங்கள் எந்த ஒரு பேப்பராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் லீகல் சைஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த பேப்பரில் வந்து மேலே வந்து நீங்கள் கிளியாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கந்தலாக கிழிஞ்சது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பேப்பர் நீங்கள் உள்ளே வைக்கும்போது இப்போ நீங்கள் உள்ளே வச்சு நீங்கள் ஸ்கேன் கொடுக்கும்போது உள்ளே பேப்பர் இருக்கும்போது உள்ளே வந்து அந்த ரோலில் சிக்கி கிளியறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்லாம் கிளியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நானே வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பட்டா வந்து ஒரு கிளியர் அளவுக்கு பாதி ஸ்டேஜில் போய் அதுக்கப்புறம் அதை சமாளித்து நான் ஒரு கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சென்ஸ் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த பேப்பர் வந்து வச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் அது கிளிய போகுதுன்னா இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடாது பெரிய பெரிய மிஷின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் வந்து நம்ம பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது லீகல் சைஸில் வச்சுட்டு நம்ம இதில் கொடுக்கும் ஏடிஎஃப்பில் கொடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் இருந்தது பேப்பர் கிளியே போகுது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்போவே ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணாது என்ன ஆகுனா வந்து உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதிட்டே இருக்கும் நீங்கள் போய் உடனே பவர் கட் பண்ணால் தான் இந்த ஏடிஎஃப் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது நீ நிற்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இந்த பேப்பர் வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தென் வந்து இதோட பிரிண்ட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பிபிஎம் கொடுத்துருக்காங்க கலரில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பிபிஎம் கொடுத்துருக்காங்க ரெசல்யூஷன் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிபிஐ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து குவாலிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குதுனு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் வந்து இதில் ஓரளவுக்கு ரொம்பவே சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது ரொம்பவே லோன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆவரேஜான பிரிண்டர்னு சொல்லலாம் இது பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுவா பட்ஜெட்டுக்கு இந்த பிரிண்டர் ரொம்பவே ஒரு ஒர்த்தான பிரிண்டர்னு தான் சொல்லலாம் பட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னென்னா இது பாருங்கள் நான் வெளியே எடுத்த ஜெராக்ஸ் இது ஸோ இது வெளியே இருக்கிற ஜெராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த உங்களுக்கு அந்த பிளாக்கோட மா இது தெரியும்
இதை நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஷீட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோ ஷீட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து க்ளோசரி பேப்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிறது ஆதார் கார்டு ப்ரிண்ட் அவுட் ஆதார் கார்டில் லீகல் சைஸ் சாரி ஏ ஃபோர் சைஸோட இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ எடுக்கிற இந்த ப்ரிண்ட்டையே நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த இடத்துலலாம் தெரியும் லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளர்ராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது நீங்கள் இதில் வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் தெளிவில்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த நீங்கள் ரியலாக பார்க்கும்போது இந்த லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ் கூட ஓகே இதெல்லாம் லெட்டர்ஸ்லாம் எனக்கு ஓகே பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு கலர் வந்து கலந்து வரும்போது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ளர் அடிக்குது இந்த ஃபேஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் அன்கிளியராக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கிற மாதிரி தோணலாம் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேஸ் வந்து ப்ள ப்ள ப்ளராக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக்கில் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே இதே ப்ரிண்ட் வந்து நான் பிளாக்கில் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ இதோட குவாலிட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சாம்பல் நிறமான ஒரு குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ப்ரிண்ட் அவுட் தான் பட் இதோட கலர் அவுட் புட் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பல் நிறமான ஒரு கலரில் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு பிளாக் ஃபுல் பிளாக்னு சொல்ல முடியாதுங்க ரொம்பவே வந்து சாம்பல் நிறமான ஒரு கலர் தான் இது ஃபுல் பேக் வந்து இதை இதை நான் ஒத்து யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இது ஏன் இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு டிஃபால்ட்டாக இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு தெரியல ஸோ இது இதோட பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் குவாலிட்டி நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ப்ரிண்ட் அவுட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டியூப்ளக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது டியூப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம மேனுவலாக தான் வந்து திருப்பி வச்சு நம்ம டியூப்ளக்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி ஏடிஎஃப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டியூப்ளக்ஸ் கிடையாது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் டியூப்ளக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹயரன் மாடலுக்கு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த வழியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் ட்ரேல நமக்கு ஏ ஃபோர் சைஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கிறதுக்கான இதை கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம வேணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து இப்போ நான் லீகல் சைஸ் ரெகுலராக எடுப்பாங்க சார் ப்ரிண்ட் அவுட்டு எனக்கு லீகல் சைஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் லீகல் சைஸ் வந்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் வச்சுக்கலாம் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீகல் சைஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பேப்பர் ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒன்று மட்டும் வைக்கிற மாதிரி ஒரு இது எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் ட்ரே எக்ஸ்டர்னல் வந்து ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் பேப்பர் ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் மட்டும்தான் நீங்கள் இதில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெட்டர்ஸு ஏ ஃபோர் லீகல் வரைக்குமே நீங்கள் கூட வச்சுக்கலாம் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன் ஒரு டைமில் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் மட்டும் தான் நீங்கள் வச்சு ப்ரிண்ட் எடுக்க முடியும் பண்டல் ஆஃப் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும் தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்டரில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பேப்பர் ஜாம் ஆகிற இஷ்யூ இருக்கிறது இல்லை ரொம்பவே நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் நாம் வந்து தப்பாக வச்சா தான் ஜாம் ஆகுமே தவிர மற்றபடி நீட்டாக கரெக்டாக நம்ம வச்சு ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நமக்கு பேப்பர் வந்து அவுட் புட் வந்துட்டு இருக்கு ஜாம் ஆகுறது இல்லை ஸோ நான் வந்து ரெண்டாவது டைம் இங்கு வந்து ரீஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது இது கூட வந்து வாங்கும்போது வந்து இங்கு வந்து நான் இது பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது போட்டு பிளஸ் ஜிஎஸ்டியோட போட்டு நான் லோக்கல்
நீங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜெனின் இங்க் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க சோ நீங்க லோக்கல் ஸ்டோர்ல இங்க் வாங்கி யூஸ் பண்ணு பண்ணுங்க சோ அப்பதான் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் மிஷினோட லைஃப் நமக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் தேன் இந்த பிரிண்டர் வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வந்து ரொம்ப ஒரு அதிகமான ஒரு குவாலிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பிரிண்டர் வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த பிரிண்டர் ஓகேன்னு சொல்ல முடியும் உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணதில்ல இந்த பிரிண்டர் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனது செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு இந்த பிரிண்டரோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதுக்கான காரணம் இந்த பிரிண்ட் குவாலிட்டி சொல்லியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு ஓகே பட் ரொம்ப ஓகே கிடையாது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கடை யூஸுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் யூஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து ரொம்பவே நல்லா தான் இரு இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு தெளிவான கிளியரான ஒரு குவாலிட்டி பேப்பரோட குவாலிட்டிலாம் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கெனான் எப்ஸான் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு போ இங்கு டேங்க் பிரிண்டருக்கு போகலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே இங்கு டேங்க் பிரிண்டரையும் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இங்கு டேங்க் பிரிண்ட் பிரிண்டரையும் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து அதுக்கு நீங்கள் வேலை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் ஒரு 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 கேட்ரேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேட்ரேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் ஒரு இரநூறு இரநூறு டு இரநூத்தம்பது பேஜ் மட்டும் தான் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் திரும்பவும் ஆயிரம் போட்டு ஆயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட எழுநூறு டு ஆயிரரூபா போட்டு நீங்கள் திரும்பவும் அதுக்கான கேட்ரேஜ் வாங்கி போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது ரொம்பவே வேஸ்ட் நம்ம காஸ்ட்டும் அதிகம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்தாலும் இங்கு டேங்க் வந்து வாங்கிறதுக்கான முயற்சியை பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச் திஸ் வீடியோ இந்த பிரிண்டரை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் அகேன் இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லை